各位面前是托马斯亲手制作的八宝鸭，请大家品尝完之后，到舞台前方的货架区领取所需的食材，并且按照这个原样复制出来。可以告诉大家的是，这个酱鸭用到了五种不同产地的著名食材，也应用了相应产地的盐作为调料，甚至连表面的酱汁也有玄机。这场比赛将根据各位选手复制的相似程度决定名次。当然，成品的味道像不像？我想啊，只有托马斯更具有发言权了。现在我宣布，比赛开。进入倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，比赛结束。利用评委打分的时间啊，我想对林可颂小姐来做一个简单的采访。相信很多观众跟我一样，对林可颂的举动有些许的困惑。哎，林可颂小姐，请问你刚才为什么把快做好的馅料给倒掉，重新换了一口锅，又做了一遍呢？因为托马斯先生做的时候用的是铜锅，我第一次做的时候用的是带涂层的锅。啊？你怎么知道？难道你能尝出铜的味道？嗯。这锅里面微量的铜的味道，竟然也能被你尝得出来？那？他的答案究竟对不对呢？而又有谁能最终的挺得罪了自强呢？我们请托马斯主席来给我们公布答案。少量先生，谢谢，谢谢大家。刚刚呢，尝到八份的鸭肉，确实是有点饱，所以一会儿要是不小心打了饱嗝的话，还要请大家。多多包涵啊！我们这一次比赛的主题呢是源头，所以我在制作这道八宝鸭的时候，用了五种不同的盐，以及相应产地的食材。鸭肉的本身呢，我是用了来自我国四川的建昌鸭，因为这种鸭肉肉质紧实，而且油脂丰富，在处理表面的时候。我也是用了来自我国四川自贡深海锦粗盐，内馅方面呢，我则是用了庆元鲜菇配合炒香，然后再用铜井盐来调味。另外我还加上了伊比萨海盐腌制的伊比利火腿，这种火腿肉呢，它产自于西班牙伊比利亚半岛的黑猪，因为从小是喂食象子，所以这个肉质呢，它就具备了独特的风味。最后呢。也就是藏在最深的馅料
，我则是用了我们江苏的淮盐腌制的咸蛋黄。因为这几种原料还有馅料，经过炒制，然后味道化合在一起以后，就和外层的鸭肉呢相得益彰。酱汁方面呢，我用的是来自韩国管岛的鲍鱼，然后再配咸味比较淡，也是来自管岛的黄土盐所制成的。这种鲍鱼呢，因为是吃海带，还有海青菜，以及干胎长大的，所以制作出来以后。它的味道就会极为的鲜甜。很遗憾的是，这几位选手里面，只有六位答对了这十种成分。当然，在这里，我也可以回答一下林可颂小姐的问题。没错，我呢确实是用铜锅炒制的这些馅料，因为铜锅它的导热性好，所以。在炒制这些馅料的时候，能够让这些食材受热均匀，口感自然也会好一些。那么，就让我们现在来宣布本次比赛的成绩。林可颂小姐呢，可以说以她惊人的味觉能力，把这道八宝鸭的鸭肉、馅料以及酱汁还原的是最好的。但可惜的是。外形实在是不合格，而且配色摆盘方面也不讲究，这是要扣分的。而色香味异形里面，综合最好的是维克特，所以第一名是维克特先生，第二名呢，则是林可颂小姐，第三名是李小雨小姐。这才是我女儿！太棒了，太棒了！随着本场比赛的结束，本届未来之星厨艺大赛四强已经全部诞生了。他们就是维克特、昆婷、林小雨、布鲁维尼、林可颂，恭喜他们！不管是导师还是选手，在我心目中，你们都是最棒的。但是现在我心里有个疑问，想要问一下林可颂小姐。我从休息室的监控录像里面看到，你和江千帆两个人提早半个小时就到了，但是为什么在比赛的时候却迟到了呢？你要是想不起来的话，没关系。那我就问一下林小雨，林小雨，到。我从停车场的监控录像里面看到，你和林可颂两个人一起上了鲍里斯的车，但是在十二分钟之后，你又自己一个人骑着单车回来。你可不可以跟我解释一下，这段时间你去哪里了？窗外的时间属于私人时间，林小雨有权利不回答。哈，那么林可送你呢？我也没什么好说的，对不起。江千帆，你呢？我随林可颂吧。好吧。既然你们都这么说了，那我就不再追究这个问题。但是，有一句话我要告诉你们：这一届的未来之星是第二十届了，也就是说，我已经担任了十届的主席。这段时间。不管是黑暗的、温暖的、凄惨的，或者是激励人心的，什么情况我都见过了。
我要告诉你们大家的是，任何参赛的选手，只要他心术不正，或者没有把心思放在比赛上面，这些人的下场没有一个例外的，那就是输得很惨。我希望你们明白，我说的是什么。那好，我们现在就开始进行半决赛的分组抽签仪式，就从林可颂开始吧。巧了，托马斯根本就是在针对我，你为什么不帮我解释？因为我不喜欢撒谎。你不帮我解释，其他人怎么看我？你不会还想跟他们做朋友吧？啊？托马斯针对你又怎么样？啊？事先我就说过了，任何人都不会有证据的，没人能把你怎么样。我真的受不了别人看我的眼神。你不在乎，我在乎。费了这么大劲儿，啊？你的名字竟然还在林克松后面，你还好意思在乎别人对你的眼神儿？你要在乎的是比赛，比赛。够了，鲍里斯，我真的受够了。我对你一直是言听计从，你说什么我就做什么。结果呢，这件事情对林可松一点影响都没有，反而是我。我心里有多么不安？当我看到他进入比赛场地的时候，我吓得够呛。这场比赛怎么比下来的，只有我自己心里明白。你以为我成绩为什么差？全都是因为你！我再也不要提你的了。我呢？废物！这么点破事把你搞成这样的，我看错你了。我也看错你了。不吃啊！我不吃。哎，我问你啊，你怎么胃口还那么好？美女，你的锅贴哪好？我这喂小雨细的。他真的太坏了，再也不理他了。哎，奥里斯以前对我做过的事，比林小雨还过分。别想了，大姐，多少钱啊？六块。扫给你了。好嘞。他对你做过什么呀？我没有精神。也没有时间去想这种事情，记不得了。我跟你可不一样，我不想。怎么样？嗯，好好吃、啊。今天好些没？我来吧，你一个做厨师的人，筷子都不会用。真了不起。啊，看啊。吃完。啊。好。还要不要？嗯。
三年的同桌，你肯定不一般。我也就最多一般能吃吧。<笑>哎，我提议啊，为了防止大名人可颂忘了咱们，咱们是不是得赶紧觐见一下可颂啊？啊？哎，其实可以啊，因为我这个离下场比赛大概还有一个星期的时间，我可以在这中间找找时间，看看你们什么时候有空，好不好？还不换衣服？啊，我这不是跟老同学聊天吗？我现在去换。哎，老宋，你还在吗？就等你回来了。哎，我在呢，我在呢，有时间有时间，你们把时间腾好了就行。我这个训练的时间不是特别紧。三角巾呢？忘了。带好了。出去。哎，又怎么着我啊？你给我去门口站着，静下心以后再进来。不是你以前没这个要求、啊。你以前也没那么浮躁。出去。我最不能忍受就是一个人对厨艺的懈怠，你不知道啊？我怎么就懈怠了？你是不是真的觉得自己现在很厉害，可以放松了？你真的觉得你比淘汰那些人强吗？反正我能进四强，他们进不了，那就是我比较厉害。哼，他们进不了，我告诉你事实好不好？事实是你是这八个人里面最弱的一个，你甚至没有资格跟他们站在一起。你今天是靠着我才能够走到这里，你今天是靠着侥幸才能一路赢下来的。我问你，进了四强赛以后。你凭什么赢林小雨？凭手心里面的赞美啊！不服气啊？不服气你就站着，站到服气为止。我怎么就是八个人里最弱的啦？明明我是第四强吗？为什么我没有资格？我可是吃了好多苦，你忘了我可没忘。我有今天的成绩是应得的。怎么能说是侥幸呢？我哪儿懈怠了？我只是稍微享受一下胜利而已。把我说的一千不知有意思